Цими днями Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні. Перед нами – правоохоронцями. Суспільство ставить закономірно питання про результати розслідування трагічних подій на Майдані. Вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань, перешкоджань мирним протестам. Наш обов'язок – нарешті дати на ці питання вичерпні законні відповіді. І ми над цим безперервно працюємо. Справи Майдану – справа честі для Офісу генерального прокурора. І ми постійно звітуємо про кожен важливий процесуальний крок та судове рішення, впровадження до яких прикута увага суспільства. Торік ми значно активізували слідство в цих провадженнях. За процесуального керівництва прокурорів повідомлено про підозру 42 особам. Це втричі більше, ніж торік. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, троє прокурорів, п'ятеро суддів, десятеро цивільних осіб. За результатами розгляду клопотань прокурорів профільного департаменту, впродовж останнього року слідчими суддями обрано запобіжні заходи у вигляд тримання під вартою заочно стосовно 31 підозрюваного, з яких 25 колишні правоохоронці, 4 колишні високопосадовці, 2 цивільні особи. Ці цивільні, до речі, підозрюються у вбивстві правоохоронців та замаху на вбивство військового. Підкреслю, слідство всестороннє розслідує всі факти злочинів під час Майдану. Це рішення суду, що дають стороні обвинувачення процесуальну можливість розпочати стосовно підозрюваних процедуру екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування. 20 таких дозволів отримано вже останній рік. Спеціальне досудове розслідування, іншими словами, заочне, тепер здійснюється відносно 10 колишніх співробітників полку «Беркут», які підозрюються у вчиненні 20 лютого 2014 року умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів. Лише за два останні місяці судом надано дозволи на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно шести колишніх високопосадовців та двох правоохоронців, які займали керівні посади якраз впроваджені щодо найкривавіших днів Революції Гідності з 18 по 20 лютого 2014 року. Заочне слідство дозволено стосовно колишнього голови Служби безпеки України та його першого заступника, керівника антитерористичного центру при СБУ, міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та інших, що підозрюються в організації у складі злочинного групування з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню мітингів, перевищення влади та службових повноважень, умисних вбивств 62 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень 92 особам, терористичного акту, а також дезертирство. Досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців, які переховуються від органів слідства та суду, надасть можливість встановити всіх осіб, які в ці дні сім років тому віддавали явно злочинні вказівки та накази працівникам правоохоронних органів про безпідставне і незаконне застосування спецзасобів, техніки вогнепальної зброї для силової протидії акціям протесту в центрі Києва, що призвело до масової жертви як серед мітингувальників, так і правоохоронців, а також завершити слідство та скерувати справу до суду. Спеціальне досудове розслідування щодо двох цивільних осіб, підозрюваних у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також умисного вбивстві Вербицького, завершено і 11 лютого 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною процедурою, так званою заочкою. Усього прокурорами Офісу Генпрокурора спільно зі слідчими ДБР за цей рік до суду скеровано також втричі більше, ніж минулого обвинувальних актів – 27 стосовно 40 осіб. Вперше в 2020 році в справах Майдану прокурорами отримано дозвіл суду на заочний судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням Беркутівця – у перевищенні влади та службових повноважень під час подій 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій в місті Києві. Ми продовжуємо постійну роботу із розшуку підозрюваних. 
У справі викрадення активістів Луценка та Вербицького в березні 2020 року вдалося затримати двох цивільних учасників злочинного угрупування, один з яких перебував у міжнародному розшуку. Вони наразі під вартою і винувальний акт стосовно них вже в суді. Загалом за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності саме у цій справі притягнуто всього 15 осіб. Стосовно чотирьох осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшуку. Підтримання публічного обвинувачення прокурори Офісу генерального прокурора наразі забезпечують у 95 судових справах Майдану за обвинуваченням 195 осіб. Серед перспектив на цей рік – завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З огляду на періодичність судових засідань ми маємо підстави розраховувати на вирок до кінця 2021 року. В планах – початок заочних судових процесів стосовно колишнього керівництва держави за події 18-20 лютого 2014 року а також щодо членів злочинної організації так званих «тітушок», які на замовлення колишнього керівництва МВС України викрадали та катували учасників акції протесту, у тому числі вбили Юрія Вербицького. Для цього нам надзвичайно необхідно законодавчо остаточно врегулювати процедуру заочного засудження, щоб чітко визначити процесуальну категорію міжнародного розшуку, і мати можливість в повній мірі на практиці застосовувати Інститут спеціального досудового розслідування та судового розгляду. Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроект 2164 з цього питання. Прошу народних обранців його підтримати. Також Офіс Генпрокурора ініціює збалансування та удосконалення кримінального процесуального законодавства, щоб позбутися численних колізій, що перешкоджають більш результативному розслідуванню та негативно впливають на можливість збору доказів. Розгляд кримінальних проваджень в судах надто тривалий. І це обумовлює вкрай низьку результативність судового розгляду у вигляді вироків. Але і тут, попри об'єктивні та суб'єктивні перепони, перевантаження судів та процесуальне зловживання, ми мусимо йти до головної мети – покарати всіх винних, щоб перемогли справедливість і закон, які були ідеалами та метою Революції Гідності. Thank you.